Welcome to Sims Hospital. Vada Pani Varangum. Hello, Doctor. In this show, we will tell you about the Dr. Jainthi, cardiologist. Welcome to the show. Hello, Doctor. Very good morning and welcome to the show. Okay, Doctor. I think we will start with a happening issue. Okay, Doctor. 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 Okay, இல்லை இந்த மெசேஜை யார் பாஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கோவம் வருமா ஆக்சுவலாக வந்து சில இதெல்லாம் வந்து அன்வான்டடாக இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் தோணும் அது முதல்ல பார்க்கும்போது பிகாஸ் தர் இஸ் நோ ரெலவன்ஸ் ஆர் எவிடன்ஸ் அது மாதிரி ஒரு அஃப்கோர்ஸ் ஆல் த ட்ரக்ஸ் வந்து வில் ஹாவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பட் அது வந்து கா டாக்டரோட கைடன்ஸில் எடுக்கும்போது தேவையான தான் கொடுக்குறோம் அண்ட் சில இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரக்ஸ் இந்த கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் ஷோன் டு ப்ரிவெண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அதை பற்றி வந்து அது எடுக்காதீங்க போகாதீங்கன்னுலாம் மெசேஜ் வரும்போது நிஜமாகவே தேவை இருக்கிறவங்க கூட அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு இப்போல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க நான் நிறுத்திட்டேன் டாக்டர் அது எடுக்க கூடாதுன்னு நிறுத்திடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம் தென் வீ ஹாவ் டு எஜுகேட் த பேஷண்ட் தட் சி திஸ் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் யூ வி ஆல்வேஸ் அசஸ் த ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் விச் இஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் த பேஷண்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம அதை கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த தெரப்பியை உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குன்னா நாங்களே அதை குறைங்க நிறுத்துங்க அப்படின்லாம் நாங்களே சொல்ல போகிறோம் இது அனாவசியமாக சோஷியல் மீடியாவை வச்சுக்கிட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் த பேஷண்ட் ஷுட் டிசைட் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அவங்க வந்து அது மாதிரி அதுனா வந்து அவங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா அவங்களோட டாக்டர் கிட்ட அவங்க கலந்து ஆலோசிச்சுக்கலாம் இது இது மாதிரி இருக்கே டாக்டர் நான் எடுக்கணுமா வேணாமான்னு ஏன்னா டெஃபினட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லாஞ்சிவிட்டிங்கிறது வந்து இப்போ டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களோட லாஞ்சிவிட்டி பெட்டராக இருக்கு ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவங்களோட டாக்டரோட அப்போ இப்போ நாங்கள் எயிட்டி இயர்ஸ் நைன்டி இயர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் முன்னாடி அறுபது அறுபத்தஞ்சுனாலே வெரி ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ எயிட்டி இயர்ஸ்னா கூட வந்து இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிக் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்டே கொடுக்கக்கூடாது ரிஸ்க் அதிகம் அப்படிலாம் நாங்களாம் நினைக்கிறதே இல்லை ஸோ எயிட் இயர்னாலும் நல்ல வெல் ப்ரிசர்வ்டாக இருக்காங்கனாக்கா வி கிவ் ஸோ இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அவங்களுடைய அவேர்னஸ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் டேக்கன் இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறதுலாம் தான் காரணம் ஸோ டாக்டரோட அட்வைஸில் செய்யணும் எல்லாமே அவ்வளோதான் ஓகே டாக்டர் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு வரப்போ அடுத்தது அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயில் ஆயில் ஃப்ரீ ஃபுட்ஸாக எப்படியும் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது பட் ஸ்டில் சில ஆயில் தான் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுவாங்கல்ல டாக்டர் ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ ஃபேட் ஃப்ரீ ஜீரோ ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஜீரோ ஃபேட்டாக இருந்ததுன்னா அது நிஜமாகவே ஆயிலா இல்லை ஜீரோ ஃபேட் ஆயிலை நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணுமா இல்லை அது நான் நினைக்கிறேன் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் ஜீரோ ஃபேட்டுன்னு வரும்போது அவங்க மீன் பண்ணுறது வந்து அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் அந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸுங்க தான் அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவா ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் தான் காரணம் ஓகே அந்த ஃபேட் டீக்ரடேஷனில் அது ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸுங்கிற மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸுன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது நான் சும்மா ஒரு ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக நான் சொல்லுறது தான் அது அந்த மெட்டபாலிசமில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இது வந்து ட்ரான்ஸ் ஃபேட் விச் இஸ் சப்போஸ் டு பி வெரி வெரி பேட் ஃபார் இந்த மாதிரி பேட் கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிஷன் டிசீஸ் வர்றதுக்கு காரணங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அவங்க ஃபேட் ஃப்ரீ அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேட் வந்து நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கெல்லாம் தேவை தான் ஓகே ஸோ நம்ம எடுக்கிற குவான்டிட்டி ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி லீட் பண்ணுறோங்கிறதுல தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது வெறும் ஃபேட் ஃப்ரீ டயட் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் வந்து பத்தாது யூ ஹாவ் டு பி அதர்வைஸ் ஆல்சோ ஹெல்த்தி அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட் எடுக்கணும் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கணும் உட்காந்துட்டே இருந்துட்டு ஃபேட் ஃப்ரீ டயட் மட்டும் நான் சாப்பிட்றேன்னாக்க இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் த பர்சன் ஓகே டாக்டர் பட் ஸ்டில் அந்த ஆயில்
அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆலிவ் ஆயில் சும்மா ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவாக போட்டு அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அது மாதிரிலாம் தான் எடுப்பாங்க பட் சாலட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் தான் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரைட் அப்படின்னு சாப்பிட்றது ஃபஸ்ட்டு டீப் ஃப்ரைங் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட் அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது வி யூஸ் லாட் ஆஃப் ஆயில் அது மீந்து போகும் அப்போ என்ன பண்ணாலும் அது ஆமாம் அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது அடுத்த நாளைக்கு உபயோகிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வைக்கிறது விச் இஸ் வெரி பேட் இட் பிகம்ஸ் அ வெரி பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஓகே டாக்டர் அண்ட் அடுத்ததாக இப்போது ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் ஃபீவர்ஸ் தான் நிறைய ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நிறைய விதமான ஃபீவர்ஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபீவர்னால் ஏதாவது அண்ட் ஏதாவது பர்டிகுலர் ஃபீவர்னால் ஹார்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆக்சுவலாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலெல்லாம் ஹார்ட் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு தெர் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் விச் கேன் அஃபெக்ட் த ஹார்ட் ஓகே ஸோ பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயும் வரலாம் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயும் வரலாம் இப்போ இருக்கிற சீசன் படி பார்த்தீங்கன்னா வைரல் ஃபீவர்ஸ் கொஞ்சம் காமனாக அந்த வெதர்னால அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இப்போ டெங்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலோ இல்லை வைரல் ஃப்ளூ அது மாதிரிலாம் இருந்ததுனாலும் ஹார்ட்டோட மசில் வந்து கேன் பிகம் வீக் ஓகே அது பேர் மயோகார்டைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட டாக்ஸின்ஸ் அந்த பாடியில் அந்த ஃபீவர்னால வர டாக்ஸின்ஸ்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் இட் கேன் மேக் த ஹார்ட்டோட மசிலை வந்து வீக்கன் பண்ணலாம் அப்போ ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி கேன் பிகம் லெஸ் இன்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஏஜ் ஆமாம்மா எந்த ஏஜ்னாலும் ஸோ இட் கேன் பிகம் இரெகுலர் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வைரல் லோட் அது ஹவு வி ரியாக்ட் டு த ஃபீவர் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி லெவல் அதெல்லாம் பொறுத்து அதோடைய சிவியரிட்டி ஆஃப் த இல்னஸ் பொறுத்து இட் இஸ் இட் கேன் பி ஒன் ஆஃப் த ஃபீ ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ ஹார்ட்டோட மசில் வீக் ஆச்சுன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் வரலாம் இரெகுலர் ஹார்ட் பீட்ஸ்லேயும் வரலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ அந்த ஃபீவர் அன்ட்ரீட்டடாக விடுறப்ப மட்டும் எப்படியா இல்லை ட்ரீட் பண்ணால் கூட ஹார்ட் மட்டும் சொல்லணும் சிவியரிட்டியை பொறுத்து அது வந்து அன்ட்ரீட்டடாக விட்டோன்னா சான்சஸாக மச் மோ விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ இட் அது ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் ஒரே நாள் ஃபீவருக்கு வந்த உடனே அரை மணி நேரத்தில் பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதுக்குன்னு முன் நாள் ஆச்சு நாலு நாள் ஆச்சு நான் எனக்கு சரியாக போய்டும் சரியாக போய்டும்னு விடவும் வேண்டாம் ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சூஸ் த வயா மீடியா மாதிரி பார்க்கலாம் ஒன் டே டூ டேஸ் யூ கேன் டேக் பேசிக் ஃபீவர் மெடிசன் எதனாவது எடுத்துக்கலாம் லோக்கல் டாக்டர்கிட்ட கன்சிடர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படியும் நிற்கலன்னா மேபி யூ ஷுட் ரீச் த ஃபிசிஷியன் ஆர் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்னு இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட காமிச்சுட்டு எதனா டெஸ்ட் பண்ணிக்கணுமா எதனா வைத்தியம் எடுத்துக்கணுமாங்கிறத டிசைட் பண்ணலாம் பேசிக்லி நல்ல வாட்டர் எடுத்துட்டு டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்கனாலே இட் ஷுட் பி ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ ரொம்ப ஃபீவர் சிவியராக இருக்குது சிவியரிட்டி அதிகமாக இருக்கிறப்போ அவங்க கார்டியாலஜிஸ்ட்டை வந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் அப்படின்னு இல்லை கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து பார்க்க வேணாம் தே கேன் மீட் த ஃபிசிஷியன் ஓகே அந்த ஃபிசிஷியன் வில் இவாலுவேட் அண்ட் இஃப் அவங்களுக்கு ஒரு சஸ்பிஷன் ஹார்ட்டை செக் பண்ணணும்னு நாங்கன்னா அனுப்பிவிடுவாங்க ஓகே நான் வந்து அதனால வருமானம் கேட்டதுனால நான் ஹார்ட்டில் வரலாம்னு சொன்னேன் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும்லாம் கிடையாது அண்ட் தி நீட் நாட் ரஷ் டு த கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ ஓகே டாக்டர் ஸோ ஐ திங்க் எல்லாரும் இப்போ கொஞ்சம் பெருமூச்சு விட்டு பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஓகே டாக்டர் இப்போ ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் நான் ஆ சொல்லுங்க மேடம் ஆ சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிராங்க மேடம் ஓகே அது சிறைநரம்பல பண்ணிராங்கல அது தமிழ்ல பண்ணலையா என்னது சிறைநரம்பல பண்ணிராங்க அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அதனால எனக்கு ஏதாவது தொல்லை ஏதாவது இருக்கு அத பத்தி தான் சொல்ல வந்தேன் என்ன பிரச்சனை உங்களோட வயசு என்னன்னு சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து 54 வயசு ஆகுது மேடம் என்ன ஆபரேஷன் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஓபன் சர்ஜரி தான் மேடம் பண்ணாங்க இல்ல மாரடைப்பு வந்து ஆபரேஷன் பண்ணாங்களா இல்ல வால்வ் பிரச்சனைன்னு பண்ணாங்களா இல்ல இல்ல மாரடைப்பு வந்து தான் பண்ணாங்க மேடம் ஆ சரி இப்போ உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் இப்போ எனக்கு வந்து அது சிறை நரம்பல பண்ணிக்கிறதா சொன்னாங்க சரி انا சுகர் இருக்குதுனால வந்து தமனி நரம்பு பண்ண முடியல சரி கால்ல இருந்து சிறை நரம்பு எடுத்து வச்சு பண்ணி இருக்காங்க சரி அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லவே இல்ல சார் நாங்க சிறையும் யூஸ் பண்ணுவோம் தமனியும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு திருப்பி அத மாதிரி வியாதி வராம இருக்கணும்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் மாத்திக்கணும் மருந்துகளை நிறுத்தாம சாப்பிடணும் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது உங்க டாக்டர் கிட்ட செக்அப் பண்ணிக்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் உபயோகிக்கணும் அதுதான் உபயோகிக்கணும்ங்கிற கட்டாயம் எல்லாம் ஒண்ணு
பாட்டு வேல்யூல வந்து கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கறது ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது அது கொழுப்பு கட்டிகளாக மாறிடுது ஹார்ட் மேல படுறது அப்படிங்கிறாங்க சோ அந்த கொலஸ்ட்ராலுடைய நார்மல் லெவல் அப்படிங்கறது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த கொலஸ்ட்ரால தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான பிரிகாஷியஸ் மெத்தாலஜி இருக்கணும் இத பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம நிகழ்ச்சி வாயிலாக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையா இருக்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப இன்ஃபார்மேட்டிவாகவும் இருக்கு எங்களுக்கு பல தகவல்கள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக தெரியறதுக்கு வந்திருக்கு சோ நம்ம வேந்த டிவி தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு மிக்க நன்றி சொல்றோம் இந்த மாதிரியான ஒரு தரமாக நிகழ்ச்சிகளை டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறது கன்சல்டேட் கொடுக்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் Thank you so much, Ma. Thanks for calling. Yeah. Uh, Tell us, okay. Dr. So, this is the first case we get to hereditary heart attacks. So, now, family history is very, very important. Amma, Appa, there is a lot of heart attacks. There is a lot of heart problems. 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 ஜாஸ்தி எப்படின்னா இப்போ வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள அட்டாக் வந்ததுனாலோ அம்மாவுக்கு வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள அதாவது மெட்டர்னல் அண்ட் பெட்டர்னல் சைட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மேல்க்கு சின்ன வயசுலேயே வந்திருந்ததுனாலும் கொஞ்சம் அதிகமான வயசில் லேடிஸ்க்கு வந்திருந்ததுனாலும் அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் மாரடைப்பு வந்து அதுக்கு வைத்தியம் செஞ்சிருந்தாலோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ இல்லை மாரடைப்புனால இறந்துருக்குறாங்களோ சின்ன வயசுலேயே அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இட் பிகம்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி த சான்சஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் கெட்டிங் இட் ஆர் மச் ஹையர் அதனால அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டயட்லலாம் இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் செக்கப் ஆரம்பிச்சிடணும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அடுத்த கேள்வி அவங்க கேட்டது வந்து இது மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்கணும் என்னன்னு எல்லாமே வந்து நீங்கள் லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் பேனல் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா அங்கேயே வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே இருக்கும் அதில் வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது வந்து எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆக்சுவலாக இருதய நோய் எதுவும் இல்லை சுகர் அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னு ரொம்ப இல்லாதவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நூற்றி முப்பது மில்லிகிராம் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் இதே வியாதி அது ஓரளவுக்கு அக்செப்டபிள் அவ்வளோதான் பட் நூறுக்கு கீழே இருக்குன்னாக்க தட் இஸ் த ஐடியல் திங் டு ஹேவ் இது மாதிரி ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்திருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு பைபாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுனா எழுபதுக்கு கீழே இருக்கிறது கூட பெட்டர்னு சொல்கிறாங்க இது இட்ஸ் அபவுட் த பேட் கொலஸ்ட்ரால் இல்லையே வந்து இன்னொன்று டைப் ஆஃப் பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு அது பேர் ட்ரைக்ளோசரைட்ஸ்னு பேர் அது இன்னொன்று கொழுப்போட ஒரு இன்னொரு வகை அது வந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராமுக்கு கீழே இருந்ததுனாக்க ஐடியல் அதுக்கு மேலே இருக்குன்னா அதுவும் பிகம்ஸ் அ டிஸ்க் ஃபேக்டர் இது வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் பற்றி பேசுறது குட் கொலஸ்ட்ரால்னு இருக்கு அது ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சுக்கு கீழே இருந்ததுனாக்கா இட் பிகம்ஸ் அ ரிஸ்க் ஃபார் மேல்ஸ் நாற்பதுக்கு கீழே இருந்ததுனா இட் பிகம்ஸ் அ ரிஸ்க் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ அது மேலே நாற்பதுக்கு மேலே இருந்ததுனா ஐடியல் ஸோ குட் கொலஸ்ட்ராலை ஏற்றுறதுக்கு நம்ம கிட்ட மருந்து கிடையாது பட் பேட் கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட மெடிசன்ஸ் இருக்கு பட் ஜென்ரலி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டயட்டில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் நிறைய ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது பீ சீஸ் க்ரீம் பட்டர் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது வாக்கிங் பண்ணும் குழந்தைங்க இப்போ சாப்பிட்றாங்க ஐஸ்கிரீமே சாப்பிட்றாங்க பீட்ஸா சாப்பிட்றாங்க பசங்க சீஸ் சாப்பிட்றாங்கன்னா கூட அவங்கள வந்து யூ மஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் அப்பான் தம் அபவுட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுறது குதிக்கிறது நடக்கிறது ஓடுறது அதெல்லாம் செஞ்சாங்கனாக்கா அந்த ஃபேட் கெட்ஸ் பேர்ன் தவுத் ஆர் யூஸ் தம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இட் வில் நாட் ரிசல்ட் இன் பேட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே மேம் ஐ திங்க் அந்த காலர் ஒரு வேல்யூபிளான கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சோட அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க உங்கள் பேர் இந்த கால் பண்ணுறீங்க நாமக்கல்லிருந்து <laughs> இவங்களுக்கு இருந்தா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க இல்லை பிகாஸ் ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த என்வரன்மெண்ட் ஸோ நம் நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறைகளை எப்படி லீட் பண்ணுறோங்கிறத வச்சுட்டு தான் வந்து அம்மா அப்பாலேருந்து வர ஜீன் நம்மளை எப்படி பாதிக்குங்கிறது ஸோ இட் இஸ் வேரியபிள் 
இது வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் பேருக்கு வரும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பேருக்கு வரும்ன்றது மாதிரி கிளியர் கட் டேட்டா வந்து கிடையாது பட் டெஃபினெட்லி த சான்சஸ் ஆஃப் தெம் டெவலப்பிங் இஸ் ஹையர்னு இருக்கும்போது இப்போ அம்மா அப்பா இல்லை அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ நம்ம வீட்லேயே யாருக்காவது அது மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறைகளை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கட்டுப்படுத்திக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டிலே பண்ணிடலாம் ஆன்செட்டு எழுபது வயசுக்கு அப்புறம் வருது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் வருதுலாம் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டடாக கூட இட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் ஜெனட்டிக்ஸ் இதே முப்பது வயசு நாற்பது வயசுல வருதுங்கிறலாம் தான் சம்திங் டு டூ வித் ஜெனட்டிக்ஸ் அதுக்கு நம்ம கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்தணும் சுகர் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கணும் செக்அப்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் அதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் because okay, it's doctor. totally variable mm-hmm. ellarkum vande aganungra kattayam kadaiyadu okay doctor and coming back nama winter season pathi pesittirundhom mm-hmm. winter vanda vanda asthma patients romba sarama paduvanga mm-hmm. so asthma patients kum heart disease kum irukra relation and edha relation iruka first uh, so en asthma angiradhu vanda something to do with the lungs nureerala okay. baadikra oru noy um adhi adnala heart baadikum nu na solla maten okay. but asthma maadhiri இருக்கிற நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு நுரையீரலும் இருதயமும் ஓரளவுக்கு கனெக்டட் பை அ பிளட் வெசல் அந்த ரத்த குழாயில் ப்ரெஷர் அதிகம் ஆகலாம் ஏன்னா வெளியில் அப்படியே ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறதுனால அந்த பிளட் ப்ரெஷர் இந்த பிளட் வெசல் கனெக்டிங் த லங்ஸ் டு த ஹார்ட் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால அந்த பேக் ப்ரெஷர் இருதயத்தில் ஏறும்போது வலது பக்க சேம்பர் ஹார்ட்டில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாகி அதனால அது வீக் ஆகி கொஞ்சம் இந்த உடம்புல நீர் தங்கிறது காலில் வீக்கம் வருது வயிறு வீக்கம் வருதுங்கிற மாதிரியான வியாதிகள் வரலாம் இது ஒன்று இதே ஆஸ்துமா வந்து வயசானவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பிபி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளமும் சேர்ந்து இருக்கலாம் அதனால ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று சம்மந்தப்பட்டதுல ஹார்ட் ஃபெயிலியரும் இருக்கலாம் ஆஸ்துமாவும் சேர்ந்து வரலாம் அவங்களோட கண்டிஷன் எங்களுக்கு அவங்க அதை மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் வி ஒர்க் அஸ் அ டீம் த லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வில் ஒர்க் அஸ் அ டீம் டு கரெக்ட் ஓகே டாக்டர் அண்ட் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லங்ஸ்ல நீர் கோத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் லீட்ஸ் டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால தான் அந்த நுரையீரல் எல்லாம் நீர் தங்கறதுன்னு வருது நீர் தங்கறதுங்கிறது வந்து அந்த ஒவ்வொரு காற்று பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது உள்ளெல்லாம் நீர் தங்கறதுன்னா அது ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால பட் நுரையீரலை சுத்தி ஒரு ஒரு கவரிங் இருக்கும் அந்த கவரிங் லேயருக்குள்ள தண்ணி செய்யறதுன்னா அது ஒண்ணு இன்ஃபெக்ஷன்னால இருக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஃபெயில் ஆகி ஜென்ரலா உடம்பே வந்து ஊதிக்கும் காலில் வீக்கம் வரும் வயிறு வீக்கம் வரும் ஏன்னா ஹார்ட் கெனாட் ஹேண்டில் வாட்டர் அண்ட் சோடியம் இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் ஸோ அப்போ உடம்புல நீர் தங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனாலேயும் வரலாம் ஸோ நுரையீரல்ல மட்டும்தான் பாதிப்பு ஹார்ட் நார்மலா இருக்கு நீர் இருக்குன்னா நுரையீரல் சம்மந்தமாக செக்அப் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் நீர் இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்ல இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு வந்து திடீர்னு கை காலெல்லாம் ஸ்வெல்லிங் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க என்ன நினைக்கணும் ஒரு கிட்னி கிட்னி ட்ரபுள்னு நினைப்பாங்களா இல்லை ஹார்ட் ட்ரபுள்னு நினைப்பாங்களா ரெண்டுத்துக்குமே செக்அப் பண்ணி பார்த்துக்கணும் வெறும் வேறு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை கால் வீங்குது முகம் வீங்குது ஒரு மாதிரி மூச்சு திணறதுன்னா ரெண்டையுமே டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர்லேயும் இந்த மாதிரி நீர் தங்கலாம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்லேயும் நீர் தங்கலாம் எடுத்துப்பாங்க <laughs> 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 போறாங்க <laughs> ராத்திரி கிளம்புவாங்க அங்கே அங்கே போகும்போதும் ராத்திரியாகவே இருக்கும் ஸோ அது எப்படி மருந்து சாப்பிட்றதுன்னு இருக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ற டைமில் அந்த மருந்து எடுத்துக்க சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி வேணா எதுனா ட்ரை பண்ணலாம் அது கூட வந்து இஃப் த டாக்டர் ஸோ அட்வைசஸ் அவங்க அவங்களுடைய லெவல்ஸ் பொறுத்து அவங்க எவ்வளோ மெடிசனில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து டாக்டர்மே அட்வைஸ் ஆனால் அவங்களாவே நான் இது ரெண்டு மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டுட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்றேன்னு செய்யறது வந்து நாட் த கரெக்ட் திங் டு டூ ஓகே டாக்டர் இப்போ ஷோட அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் 
வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க மா நான் பேர் வந்து லட்சுமி பேசுறேன் மேடம் ஓகே மா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஹலோ மா ஹலோ சொல்லுங்க மா டாக்டர் இங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து 60 70% அடைச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே இது ஸ்டெண்ட் வைக்கணும்னா டேப்லெட் தான் இப்ப முடிஞ்சிட்டு இருக்காருங்க ஆ எந்த ரத்த குழாய்ங்கறத பொறுத்து மா அது ஒரு முக்கியமான ரத்த குழாய் 60% னா அது border line தான் அதனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கு நெஞ்சு வலி வருது மூச்சு திணறல் வருது இந்த மாதிரி ட்ரெட்மில் மாதிரி எதனா பண்ணியிருப்பாங்க அதுல வித்தியாசம் எல்லாம் வருது அப்படின்னாக்க அந்த அடைப்புக்கு நம்ம எதனாவது செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கலாம் அது முக்கியமான ரத்த குழா எல்ஏடின்னு சொல்லுவோம் அது நியர்லி ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபது பர்சன்ட் ஹார்ட்டோட மசில்க்கு சப்ளை பண்ற ரத்த குழா ரத்தம் சப்ளை பண்ற ரத்த குழா அதுல பாதிப்பு இருக்குன்னா ரெண்டுமே மேபி ஓகே ஏன்னா அது எந்த இடத்துல இருக்கு அந்த ரத்த குழாயோட சைஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்காங்க எல்லாம் அது ஐஞ்சியோகிராம பார்த்தா தான் நம்ம கிளியராக சொல்ல முடியும் பட் அந்த மாதிரி ரத்த குழாயில் அடப்பு இருக்குன்னா அவங்க பைபாஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டென்ட் போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இதே வலது பக்க ரத்த குழாய் இடது பக்கத்தில் பின்னாடி போடுற ரத்த குழாயிலெல்லாம் அடப்பு இருக்குன்னாக்க நம்ம ஸ்டென்ட் மட்டுமே கூட போர் ஓகேயா இருக்கலாம் ஸோ பார்க்காம நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நீங்க உங்களுடைய கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்ட விசாரிச்சுக்கோங்க அவங்க எது பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து ஷோட அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கண்ணன் பேசுறேன் கேரளாவில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எனக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து 250 இருக்கு ஓகே 25 வருஷமா நான் டயபெடிக் பேஷண்ட் ஓகே எனக்கு அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு கிட்னி கிரியாட்டின் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகி போச்சு நான் வேந்தன்ல அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதுலே தான் பார்த்தேன் சின்சில் தான் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போக்கு நான் எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்ம அட்ராவாஸ்லின் ஃபைவ் அஞ்சு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கு அதனால கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எதனா பாதிப்பு ஏற்படுமான்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலா கொலஸ்ட்ரால் கம்மியா இருக்கிறது நல்லது தான் அப்படிங்களா என்னதுங்க கம்மியான லெவல் எவ்வளவு வரது வரலாம் கம்மியான லோ லெவலுக்கு ஒரு வேல்யூவே கிடையாது லோவர் தி பெட்டர் அப்படி தான் நாங்க எங்களுக்கு பேஷண்ட்க்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்க எடுக்கிற மருந்தே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் எடுக்கறீங்க 5 mg அதுவும் ஆல்டர்னேட் டேஸ் எடுக்கறீங்க 5 mg ஆஃப் அட்டர்வா ஸ்டாட்டின் இஸ் not a dose at all to be very frank so அதனால நீங்க கவலையே படவேண்டாம் உங்க மருந்த பத்தி கவலைப்படவேண்டாம் பட் ஆல் டயபெடிக்ஸ் ஷட் டேக் இந்த மாதிரி அட்டர்வா ஸ்டாட்டின் மாதிரி ஒரு மருந்து எடுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் ஏன்னா இருதய நோய் மாரடைப்பு ஸ்ட்ரோக் அதுல இருந்து தவிர்க்கணும்னா நீங்க இந்த அட்டோர்வா ஸ்டாட்டன் மாதிரி மருந்து கட்டாயம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்ப சோல அடுத்த கொலர் வெயிட் பண்றாங்க நம்ம யாரும் பாத்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா நான் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ரங்கமணி பேசுறேன் ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் ஆ சொல்லுங்கமா வணக்கம் என் பேர் ரங்கமணி 65 வயசு ஆகுது எனக்கு 64 ஓகே எனக்கு வந்து போன மாசம் எல்லாம் உடம்பு சரியில்லை ஆகஸ்ட்ல எல்லாம் நம்ம மூச்சு வாங்குறது ஓகே அப்புறம் இந்த கழுத்துல வலி ஒரு மாதிரி அப்படியே பெயின் வந்து முதுகுக்கு போறது தாடைக்கு வர்றது அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறம் ஹார்ட் டாக்டர் வந்து ஹலோ ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் இந்த காலர் கட் ஆயிட்டாங்க அப்படினு கழுத்து வலி அத தான் அவங்க பிரடாமினன்ட்டா சொன்னாங்க ஆமா एक्चुअली வந்து இந்த மாதிரி தாடை வலி கழுத்துல வலி முதுகுல இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாம் கூட ஹார்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் அவங்களோட ஏஜ் வந்து 64 அவங்க இன்னும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணல அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட் பண்ணல அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ காம் டு தி கார்டியாலஜிஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்கங்கறது நமக்கு தெரியல பட் அப்ப நம்ம ECG எடுத்து பார்க்கணும் அவங்களுக்கு sugar இருக்கா BP இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம வந்து we have to take into account அத பொறுத்து ECG ல வித்தியாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ECG நார்மலா இருந்ததுனா ட்ரெட்மில் மாதிரி பண்ண வெச்சு we will assess பட் பெயின் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி எக்ஸர்சைஸ் டெஸ்ட்லாம் நாங்க பண்ண மாட்டோம் அவங்களுக்கு ஆஞ்சியோகிராம் மாதிரி பண்ணி எதனா இருக்காங்கிறத பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு நோ அது என்னன்னு ஏன்னா இதெல்லாம் ஏடிபிக்கல் பெயின் சொல்லுவோம் லேடிஸ் அது மாதிரி டயபெட்டிஸ்லாம் வேற இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஏடிபிக்கலாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதாவது இருக்கலாம் இந்த தாட வலி சம்டைம்ஸ் வந்து சம் ஆஃப் தம் வில் ரீச் த டென்டிஸ்ட் எனக்கு பல் வலி அப்படின்ட்டு போவாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண பட் சில பேருக்கு தட் மே பி வி கால் இட் ஆஞ்சைனா அது ஒ
probably you can go to the pal doctor uh, mm -hmm. plus ecg um seethu panni paathukalam avladha okay vende odaneye pallu vali nu vanda odaneye neenga poi ecg edukanum gerudum avasiyam kedaiyadhu neenga poi pallu doctor kitta paathittu avar major ah onnu illa nu sollitaanga na maybe you can go to the physician also mm -hmm. and the checkup um panni paathukalam okay doctor ipo sol adutha color wait pandranga nama yaar nu paathidalam vanakkam hello doctor hello hello solunga sir unga peru enga indu call pandreenga ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சார் என்ன பேசுறோம் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் மேடம் ட்ரைக்ளைசரைடு வந்து ಜಾஸ்தி இருக்கு ஒரு 280 இருக்கு மேடம் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மேடம் ட்ரைக்ளைசர் மட்டும் தான் இருக்கு மச்ச எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கு கம்ப்ளீட்டா இருக்கு ஓகே எனக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வேணும் உங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஏதா இருக்கா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இல்ல மேடம் sugar check பண்ணிருக்கீங்களா sugar இல்ல மேடம் நான் செக் பண்ணிட்டோம் நீங்க ஆல்கஹால் எடுப்பீங்களா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் இல்ல ஆல்கஹால் புகையில அத மாதிரி ஏதாவது எடுப்பீங்களா எது எடுக்கிறது இல்ல மேடம் சோ அப்படி இல்லனா இது வந்து உங்களுக்கு ஜெனெடிக்கா அத மாதிரி உங்களுக்கு டெண்டன்சி இருக்கலாம் ட்ரைக்ளிசரைட் 280ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஹை தான் நீங்க வந்து டைட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கணும் ஆயிலி ஃபுட் எடுக்க கூடாது கீ சீஸ் கிரீம் பட்டர் அதெல்லாம் நிறுத்திடுங்க கம்ப்ளீட்டா நெய் வெண்ணெய் பாலாடா தயிராடா சாப்பிடாதீங்க மறுலாம் இருந்துட்டு அதுக்குன்னு மருந்து இருக்கு ட்ரைக்ளிசரைட் குறைக்கிறதுக்கு மருந்து இருக்கு நீங்க உங்க லோக்கல் பிசிஷியனையும் இவங்களோ கன்சல்ட் பண்ணி ஃபினோ ஃபைப்ரேட்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு அது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அது மாதிரி எடுத்து டயட்லையும் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து நீங்க திருப்பி ரீசெக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு வேலு ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க டிவி வால்யூம் அதிகமா இருந்தா கம்மி பண்ணிக்கோங்க சார் ஆ கம்மி பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க சார் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஆ கம்மி பண்ணிட்டேன் மேடம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆ மேடம் நான் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஆ அது நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்க ஆ இப்போ நான் ஜெயதேவ ஹாஸ்பிடல்ல அட்மிட் ஆனேன் ஆ அட்மிட் ஆகி அஞ்சு கிராம் செக் பண்ணாங்க சரி அப்புறமா மாத்திரை கொடுத்தாங்க ஆ சரி அது அஞ்சு கிராம்ல எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் தான் எனக்கு சொன்னாங்க ஆ சரி காலையில் நாற்பது எம்ஜி ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறாங்க மதியம் நூற்றி ஐம்பது எம்ஜி மாத்திரை ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகே நைட்டில் ஒரு மாத்திரை கொடுத்துக்கிறாங்க மேடம் இது கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அடிக்கடி எனக்கு ஹேர் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆகுது மேடம் ஓகே ஆஞ்சியோகிராமில் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நாற்பது மில்லிகிராம் காலையில் கொடுத்துருக்காங்கிறது உங்களோட பிளட் ப்ரெஷருக்கு அது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் பிபியை செக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு லோக்கல் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் என்னோட கேள்விக்கும் சரி காலேஜோட கேள்விக்கும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் அகைன் டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வழங்கிய ஹலோ டாக்டர் மீண்டும் அடுத்த ஷோவில் வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோட நாங்களும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென்